안녕하세요 드로잉제입니다 아이패드로 비오는 창밖 풍경을 그려보겠습니다 중간에 프로크레이트 어플 사용법과 아이패드로 드로잉할 때꼭 알아야 될 세가지에 대해서도 얘기해 보겠습니다 영상을 넘기지 말고 끝까지 시청해 주세요 하늘하고 바닥 배경색을 채색하고 경계를 그라데이션 합니다 가로등하고 우산선 여인을 스케치하고 검정색으로 채색합니다 비오는 창밖으로 보이는 형상이라서 흐릿하게 그릴 거기 때문에 너무 꼼꼼하게 하지 않고 대충 채색합니다 채색은 대충 하지만 형태는 신경 써서 꼼꼼하게 그립니다 프로 크리에이트에서 그림을 흐릿하게 하는 방법을 알아보겠습니다 위쪽에 두 번째 있는 조정을 누르고 가우시안 흐림 효과 선택해서 화면 아무데나 대고 수평으로 움직이면 그림이 흐려집니다 너무 흐려도 안 되니까 적당하게 외곽선이 흐려지는 지점을 찾아서 우산 쓴 여자와 가로등을 흐릿하게 만들어서 창밖의 풍경을 만들어 줍니다 조정해서 픽셀 유동화를 선택합니다 밀기를 선택해서 창밖 풍경의 외곽 부분을 펜으로 밀고 당겨주면 유리창에 맺힌 물방울 때문에 창밖 풍경에 굴곡이 생기는 모습을 픽셀 유동화를 사용해서 쉽게 표현할 수 있습니다 이렇게 창밖 풍경을 다 그리고 난 다음에 새로운 레이어를 만들어서 물방울을 그려줍니다 연한 선으로 크고 눈에 띄는 물방울의 모양을 스케치합니다 조금 진한 선으로 다양한 물방울 모양을 그려줍니다 원과 타원 그리고 길쭉하게 휘어진 모양을 섞어서 그립니다 물방울 크기도 다양하게 해서 그립니다 진하기를 조절해서 진한 물방울과 연한 물방울을 종류별로 그려줍니다 계속해서 물방울을 그립니다 물방울 노가다 입니다 개노가다 개노가다 손가락 모양을 터치해서 물방울 모양 스케치 외곽을 가볍게 그라데이션 해서 거친 스케치를 부드럽게 만들어 줍니다 회화 느낌을 내기 위해서 일부러 거칠게 스케치하고 그라데이션 하는 방법을 사용했습니다 사실은 손떨림이 심해서 깨끗하게 못 그려서 그런 겁니다 배경보다 조금 어두운 색을 사용해서 물방울을 채색합니다 크고 작은 물방울들 모두 채색해 줍니다 잉크에서 테크니컬 펜 브러쉬로 물방울의 어두운 부분을 검정색으로 채색합니다 흰색으로 물방울의 밝은 부분을 그립니다 손가락 모양 그라데이션을 선택해서 흰색이 물방울에서 너무 따로 놀지 않게 가볍게 그라데이션 해줍니다 흰색으로 채색하고 그라데이션 하는 과정을 반복해서 작업을 합니다 또다시 물방울 노가다를 합니다 에어브러쉬에서 미디엄 에어브러쉬를 선택해서 작은 물방울의 밝은 색을 그립니다 흰색의 밝기를 조절해 가면서 그려줍니다 배경의 어두운 부분은 흰색이 너무 튀지 않게 조금 어둡게 해서 밝은 회색 정도로 만들어서 채색합니다 펜 굵기를 조절해 가면서 크고 작은 물방울의 하이라이트를 그립니다 이렇게 선 굵기와 흰색의 밝기를 적절하게 조절해 가면서 그립니다 많은 물방울을 계속해서 쉬지 않고 그리고 있으면 아무 생각이 안 나고 무화지경에 빠지면서 정신 수양이 되기는 개뿔 성질만 버릴 것 같습니다 복사하기 기능을 사용해서 그릴까 하는 생각도 했지만 회화 느낌을 내기 위해서 일일이 물방울 하나씩 다 그리는 노가다 기법을 선택했습니다 물방울을 복사해서 그리는 거 어떻게 하는지 몰라서 그 연필과 물감만으로 그림을 그리다가 아이패드로 그림 그린 지한달 정도 됐습니다 한달 동안 버벅대면서 그림 그린 아이패드 드로잉 초보 입장에서 느낀 가장 중요한 세 가지를 얘기해 보겠습니다 전문가 입장이 아닙니다 디지털 드로잉 생초보 입장에서 얘기하는 겁니다 아이패드 드로잉에서 가장 중요한 점첫 번째 브러쉬 선택입니다 그림 그릴 때 연필이나 붓을 잘 선택해야 하듯이 프로크리트에서도 브러쉬 선택을 잘 해야 됩니다 내장돼 있는 브러쉬 종류가 엄청나게 많습니다 그 많은 브러쉬를 전부 다 사용해 봤습니다 근데 마음에 쏙 드는 브러쉬는 많지 않습니다 각각의 브러쉬를 적절하게 사용하는 방법을 몰라서 그런 것도 있고 습관적으로 주로 사용하는 브러쉬 몇 가지만으로 그림을 그리게 됩니다 다운받아서 사용할 수 있는 브러쉬도 많이 있습니다 맨날 쓰는 것만 사용하지 말고 부지런 떨어서 좀더 다양하고 많은 브러쉬를 사용해 보고 브러쉬 효과를 적극 활용해서 그림을 그린다면 더 좋은 그림을 그릴 수 있습니다 자신에게 필요한 브러쉬를 직접 만들어서 사용할 수도 있습니다 근데 제가 DSLR 카메라 사놓고도 자동으로만 찍는 귀차니즘이 심한 사람이라서 브러쉬 만들어서 사용하는 것을 몇번 시도해 봤는데 생각보다 정말 귀찮습니다 있는 거 활용하는 쪽이 아직은 편합니다 마음에 드는 브러쉬가 없으면 브러쉬에 마음을 맞추면 됩니다 두 번째는 레이어 사용입니다 
레이어 사용이 익숙해지면 정말 편하고 좋습니다. 그렇지만 아직은 익숙하지 않아서 그런지 레이어 사용이 불편한 점도 있습니다. 그래서 처음에는 레이어를 생성하지 않고 종이 한 장에 그림 그리듯이 레이어 한 개만 계속 그렸습니다. 지금은 제법 많은 레이어를 사용하고 있습니다. 아직은 레이어 사용이 완전히 익숙해지지 않아서 그림을 한참 그리다 보면 다른 레이어에 그림을 그리고 있을 때가 많습니다. 그래도 요즘은 좀 익숙해져서 레이어 사용의 중요성과 편리함에 빠져들고 있습니다. 오늘 물방울 그림처럼 1번 바탕색 레이어, 2번 우산 쓴 여인과 가로등을 그리는 레이어, 3번 물방울을 그리는 레이어 이렇게 구분해서 사용해서 그리면 수정할 때도 편하고 각각의 표현을 하나로 합쳤을 때 그림의 결과물도 더 좋아집니다. 익숙해지면 점점 더 많은 레이어를 만들어서 사용하게 될것 같습니다. 여러분은 저처럼 버벅대지 마시고 처음부터 레이어 사용을 적극적으로 하셔서 그림을 그리신다면 좋은 작품을 완성하는 데 많은 도움이 되실 겁니다. 마지막으로 세 번째 색상 선택입니다. 부재로 파레트 기능에 적극적인 사용입니다. 사실 색상은 아날로그 드로잉에서도 아주 중요한 부분이죠. 당연히 디지털 드로잉에서도 아주 중요한 부분입니다. 너무 당연한 얘기를 그냥 끼워 넣은 건 아닙니다. 색상 선택과 팔레트의 적극적인 활용이 중요하다는 것을 강조하기 위해서 말씀드리는 겁니다. 아이패드에서 다양한 색을 마음껏 사용하고 지우고 할수 있어서 엄청 편리한 건 사실입니다. 근데 제가 원하는 색을 정확하게 선택하는 게 생각보다 까다롭습니다. 정말 다양한 색이 많이 있는 것 같은데 정작 꼭 필요한 색이 없는 것 같은 허전함이 있습니다. 아날로그 드로잉에서 혼색해서 색을 만들어 쓰던 습관이 있어서 더 그런 것 같습니다. 프로크리에이터에는 팔레트 기능이 있습니다. 색을 필요할 때마다 선택해서 그려도 되지만 자신이 주로 많이 사용하는 색을 모아서 팔레트를 만들어 둘수 있습니다. 그리고자 하는 사진 이미지에 사용된 색상을 팔레트로 만들어 두고 사용할 수도 있습니다. 프로크리에이터에 내장되어 있는 색상 팔레트도 있습니다. 이런 팔레트 기능을 적극 활용해서 색을 사용한다면 좀더 풍요로운 색채의 그림을 그릴 수 있습니다. 물방울까지 다 그려놓고 보니까 우산 쓴 여자가 마음에 안 들어서 다른 여자로 스케치해서 다시 그렸습니다. 이런 게 디지털 드로잉의 좋은 점입니다. 아날로그 드로잉의 경우 물방울까지 다 완성했는데 여자가 마음에 안 들어서 수정하게 되면 물방울을 요리조리 피해가면서 그리는 수고를 해야 됩니다. 아니면 여자 있는 부분을 물방울까지 싹다 지우고 여자와 물방울을 다시 그려야 됩니다. 근데 디지털 드로잉은 레이어를 다르게 해서 그렸기 때문에 여자와 가로등을 그린 하위 레이어를 선택해서 물방울은 그대로 있고 여자만 수정할 수 있어서 너무 편하고 좋습니다. 뭐 그렇다고 해도 우산 쓴 여자를 다시 그리는 작업 자체가 즐겁고 좋다는 건 아닙니다. 졸라 힘들고 짜증납니다. 지금까지 아이패드로 비오는 창밖 풍경을 그려봤습니다. 조만간 아이패드로 인물화 그리는 방법 영상과 이모티콘 만드는 법 영상도 만들어 올리겠습니다. 연필과 물감으로 그리는 아날로그 드로잉도 꾸준하게 만들어 올리겠습니다. 주 1회 업로드 하거나 10일에 1회 주기로 업로드 하게 될것 같습니다. 가급적이면 한 주에 한번 업로드 하려고 노력하겠습니다. 오늘 영상이 마음에 드셨으면 구독, 좋아요, 전체 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다.